I apologize, guys. Me disculpo con ustedes, guys. Estoy teniendo muchos technical issues. But thank you so much for waiting. Aquí está. It's back. Back. Todos estamos ahí. We're back, right? Me sale ingresar de nuevo el team teacher. De verdad. Te sal... Sí, verdad. Como yo me... Sí, a mí también lo mismo me sale. Va, uh -huh. Vamos a empezar otra vez. Let me see. Let me put this out. El ping me pide otra vez. Sí, sí, es que como me, me sacó a mí. I'm sorry, guys. ¿Quién tiene audio issues? ¿Alguien tiene interferencia ahí del, del audio? ¿Me ayudan, por favor, con el micrófono? Bueno, por lo menos ya vimos la dinámica, cómo van a ingresar. Um, I'm going to send you a new, a new uh, ping number para que puedan ingresar de nuevo y ahora sí. We can have the game with no problem. El mismo ping. No, no, no. Va a ser diferente. Okay. ¿Hm? El mismo ping. No, no, no. It's different. Ahí está. It's 338-4754. Hay una pantalla negra en... en, en... Okay. Okay, it says here that I have, I have 16. Ah, entonces ya estamos todos, hasta uno más. Estamos, ¿verdad? <laughs> 16. Ready. Va, ready, okay, ready. Ya saben las primeras, vamos a ver. Let's check. Aparece la pantalla, una pantalla negra arriba. Ahorita, 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 ahorita. Ahí está. Okay. Sí, igual ya aparece aquí, pero no ve. ¿Se ven las respuestas? Yes. Sí, 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 sí. Ok, super. Creo que lo estoy viendo en el otro. Tiene ah, que ser doble. Is Gustavo, all right. All right, okay. Para que no, digan que no es casualidad, right? Erika is on top again. Por 
no me salen, no salen. Ay, es que esa cosa me cubría. Aquí esta cosa me cubre, mira. No me deja ver las otras preguntas. All right, nice job. Luna is a very good student. Okay, aquí nos habíamos quedado, I think. All right. Leticia isn't quiet. She talks a lot. Leticia no es callada. Ella habla mucho. She talks a lot. Veamos. Erika, continue on top. Isn't Gabby isn't old. She's young. And yeah, it's home. Okay. All right. All right. Erica. Joseph, Emma, Daniela. Nice job. Elmer in the house, Elmer. Is Rosangela an English student? Just no question with the bird to be. Erica, oh my God, it's on fire. Somos fans. Game of Thrones. It says, Igor and I are, era plural, verdad? Igor and I are, plural. Let's see. How old? Oh. 
Ooh. Is me pusieron. Quiero ver tres me pusieron is. How old are you? How old are you? Practíqueme la conjugación del verbo to be, por favor. Los que tienen How dudas ahí. How old are you? Uh -huh. ¿Cuántos años estás tú? Let's check. Last one, la última, last one. Is Ana Clara is very happy. All right. Que ella es bien feliz, ¿verdad? She's very happy. All right, let's see the winners. The winners. Erika, third place. Emma, second place. First place. Joseph, hey Joseph, Daniel <risa> Nelmer, wow, o sea, no entiendo si Erika iba en primer lugar, I don't know. Lo que pasa, teacher, lo que pasa, eh, teacher, no, es, es que el, que, el que responde primero es el que, ay, amaño, el que tiene más puntos, el que responde <risa> primero. Ok, ahí sí me, me, me sorprendí porque Erika siempre iba ahí first. Ok, surprise, surprise. La vida te da sorpresas, dice. Right? Ok, bueno, entonces vamos a entrar de lleno a la plataforma, guys. A ver qué vamos a ver hoy de nuevo. Um, estábamos viendo las WH words with the verb to be. Right? Con el verbo to be. Ahora quizás pues nos vamos a adentrar más. And let me share my screen. Let me share. Teacher, lo siento. Y de, y ese juego uno, o sea, se puede descargar. O, o solamente cuando estemos con, en la clase con usted. Uh, pues tú puedes navegarlo, Miss. Uh, you can Google it. Puedes googlearlo ahí. Eh, instalar la aplicación de uh, Kahoot. Pero uh, cuando es el juego así, en la clase, sí sería en la clase, right? La competencia sí sería en la clase. Ya para que tú interactúes, quizás ya sería otra aplicación como Duolingo, right? Pero este ya es como más para una clase, para hacer competitions, para hacer uh, games. Uh -huh. yo, yo usé este juego, fíjese, teacher, pero cuando estaba en capacitación en un trabajo. Oh, sí. Ajá, lo utilizamos varias veces, Tahoot. Por eso es que ya tengo conocimiento. Ah, estabas relacionado ya. Ajá. Vaya, ojo, ¿qué es lo que vamos a aprender ahora? Adjectives. Adjectives. Para comenzar, necesito que se aprendan la definición de adjective. What is an adjective? What is an adjective? Cuando ustedes se aprenden definitions, your knowledge increases. It's very positive, positive for you. So, pongámoslo ahí, por favor. What is an adjective? An adjective, les dicto, les dicto, is a word. An adjective is a word. Es una palabra. Is a word that modifies I'm sorry that describes that these cries or modifies the noun or the pronoun necesito que se memoricen eso um Right? An adjective is a word, word, palabra, word, a word, una palabra, 
an adjective is a word that describes, the other person describes or modifies, the other person a noun or pronoun. Es un adjetivo, es una palabra que describe o modifica al nombre o al pronombre. Capich? Our thoughts? Yeah. Three, two, yeah. one. Three, two, one. What is an adjective? Three, two, one. An adjective. An adjective is a word that describes and modifies the noun or the pronoun. Sí. Y hay tantos tipos de adjectives. De hecho, um, bueno, ya les voy a compartir una lista de adjectives. Um, adjectives, guys, nos ayudan a describir o modificar, describe or modify the noun or the pronoun. Usted puede decir, uh, José has a house, ¿verdad? José has a house. ¿Ya? Yeah? <clears throat> El noun es a house. José has a house. Es diferente que yo diga que él tiene una casa a que yo diga que, que, que la casa es de algún, con alguna especificación, right? José has a big house. Fíjense. José has a Big house. Big está modificando ya el noun que es house. Ya no solamente digo que él tiene una casa, sino que la casa es grande. Ok. José has a big and modern house. Vean. José has a big and modern house. Another way can be Jose has a pool in his house. Correct. That's right. Está modificando el noun in this case. Hay muchísimos tipos de adjectives. En esta ocasión vamos a aprender personality adjectives and appearance adjectives. Repeat, personality. 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 And appearance. And appearance. 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 Right? So, los de personalidad y los de apariencia. Okay? Um, bueno, remember, the tarea o de reto o the challenge de hoy es... Learn and memorize the definition of an adjective. El reto es que se aprendan la definición de un adjective. Sin ver, ¿verdad? Sin ver. O sea, memorizado. An adjective is a word that modifies, describes or modifies a noun or pronoun. ¿Ok? Si no, lo repetimos muchas veces until you memorize it. Let's watch this video out. adjectives. I'll go ahead and play the... Hi everyone, in this class you'll learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, co-worker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, 
my friend John is really tall. My cousin Mary is a little short. My co-worker Chris is a little heavy. After you do this, you should share your work in our discussion forums. Already, here we have. Here we have some information about adjectives. Y si nos fijamos, pues hay algunas palabritas adicionales que nos ayudan a eh, extender, podemos decir, el, el, um, el um, eh, information que estamos dando de el noun o el pronoun. Uh, repitamos solo los adjectives tal cual, ¿ok? For example, tall, repeat, tall. 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 Lengua arriba, tall. tall. Eh, y lo bueno de los adjectives, guys, es que no es como en español que decimos él es alto o ella es alta, right? En inglés, adjective tall es para él y ella. O sea, no hay problema. Tall. Ok. Uh, short. 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 The opposite. Short. Tall. 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 Short. 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 Thin. 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 Delgada o delgado, Thin. right? Thin. Okay. Next. Handsome. 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 Pretty. 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 Good looking. Good looking. Looking. Good looking. Good looking. Good looking. Looking. Heavy. 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 Friendly. 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 Serious. 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 Funny. 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 Talkative. 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 What is that, teacher? The, the a talk person a that talks and talks and talks talk and talks and, talks and, talks and, you know, like, like a radio. <laughs> like a radio station. Okay. The opposite is quiet. 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 The person quiet. don't talk. It's very reserved. Quiet. 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 Excellent. Quiet. Shy. 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 Ahora Shy. les quiero indicar. Desde ya el, el adjetivo está modificando el noun, ¿verdad? O el pronoun. Pero yo también puedo modificar el adjetivo en sí. Puedo modificar la intensidad del adjetivo con algunas palabritas antecediendo el adjetivo itself. Y en la picture están algunos de ellos. Por ejemplo, a little, 
ya nos va a cantar Anita. Al final nos canta Anita. Right? <laughs> Pero de verdad, va. Vaya, entonces podemos usar a little, repeat, a little. A little. A little. A little. A little. Y vamos a usar a little plus the adjective. Mm -hmm. Ok, ya vamos a ir al ejemplo. Por ejemplo, a little heavy. Fíjense que la palabra heavy significa como que gordito. Heavy. Y si yo digo a little heavy, estoy dando la idea de qué tan gordo es. Estoy diciendo que es un poquito corto. A little heavy. ¿Sí? Y con todos los adjetivos es así. Yo puedo decir a little tall. My brother is a little tall. Eh, es un poquito alto. No es alto, alto. It's not tall, but a little tall. Capich? Yeah. Okay. And, and the other... I'm sorry, go ahead. Perdón. Okay. So, in the other way around, en la otra forma, cuando es bastante... Podemos usar very plus an adjective. Very. Por ejemplo, how do you say in English amistoso o sociable? Friendly. Correcto. Friendly. Sí, sí, friendly. Entonces, es diferente que yo diga Yolanda is friendly. Tres palabras. Yolanda is friendly. A que yo diga, Yolanda is very friendly. Hay una gran diferencia ahí. Porque Yolanda es bien, es, es muy amigable. Yes? Very. Yes. Le da una intensidad mayor. Ahora hay un adverbio que le da todavía una intensidad máxima. Eso sería really. ¿Ya han escuchado really? Really? ¿Ya lo han escuchado? Creo que ya lo han escuchado. Really tiene diferentes usos, como cuando alguien te cuenta algo y es interesante para ti, tú dices really? Really? Como que en serio, ¿verdad? Really? Pero también lo puedo usar como un, como un adverb antecediendo un um, adjective. Ok. For example, really, oops, se me fue. For example, really plus the adjective. For example, guapo. How do you say guapo? Handsome. 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 You puedo decir very handsome, que sería muy guapo. Y si yo very digo, cute. Very cute, sí. O puedo decir really, really handsome, really cute, really intelligent. Es el máximo, right? Es realmente guapo, realmente inteligente. Really es mayor que very. ¿Ok? Sí. Very well. Entonces, vámonos a que las repeticiones. Repeat, guys. He is very, he is really tall. He's really tall. He's really tall. He's short. He's short. He's short. He's short. She's thin. Delgadita. Thin. He is handsome. He is handsome. He is handsome. He is handsome. Ahora, handsome, pónganmelo ahí en sus apuntes, guys. Es un adjective que va a ser usado solo con caballeros. 
Ok, yo no puedo decir Veronica is handsome. No puedo, ok. Porque handsome is only for men. Capich? Yeah. All right, all right. As well, likewise, pretty, repeat, pretty, pretty, pretty. Así como, así como beautiful. ¿Han escuchado beautiful, beautiful. verdad? Yeah. Así como beautiful, yeah. pretty. These adjectives are only for women. Okay. Gorgeous. Gorgeous. Bueno, gorgeous puede ser para los dos. Uh -huh. Es como una celebridad, o sea, despampanante, ¿ya? Uh -huh. Pero, pero pretty y beautiful solo para chicas. Y handsome solo para chicos, ¿ok? Entonces okay. acá sería, she's very pretty. Repeat, she's very pretty. She's very pretty. O sea, no es pretty, she's very pretty. ¿Qué estoy diciendo? Que ella simplemente no es bonita. Ella muy es bonita. Muy bonita. Muy hermosa. Muy hermosa, sí. Muy Chula. hermosa. Chula. Salvadoreña. La Salvadoran. All right. So, he's quiet. Repeat, he's quiet. He's, he's quiet. quiet. Como Teacher Caleb, right? Teacher Caleb is quiet. Bien callado, bien reservado. Quiet. He's lo opuesto, lo opuesto, ¿ah? Talk, talkative. She's talkative. Okay. She is shy. Repeat, she's shy. 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 He's funny. Repeat. He's funny. He's funny. Funny. Uh -huh. funny. Y si yo quiero decir él, él es realmente chistoso. He's Max, really, he's really funny. funny. Excelente. He is really funny. Okay. Repeat. She is serious. She, she is serious. serious. She is serious. Yeah. Excelente. Okay. Very nice. Y aquí, she's really friendly. Repeat, she's really friendly. She's really friendly. She's really friendly. Ahora, algunos adjectives, some adjectives are describing appearance. And some other adjectives are describing personality. So, ustedes van a decir personality Repeat, personality. 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 Or appearance. Appearance. Oh, appearance. Uh, for appearance. example, for example, tall. What is oh. tall? It's appearance. It's appearance. That is correct. For example, funny. What is funny? Personality. Personality, yes. You're describing the person's personality if you say that he or she is funny. Okay. How about handsome? Appearance. Appearance. That's right. Appearance. Appearance. How about quiet? Personality. Personality, that's right. How about heavy? She's a little heavy. Appearance. Appearance, very nice. They are good looking. They are good looking. Appearance. Appearance, very good. Les decía que Hablando del beauty, hablando de la belleza, hay algunas excepciones, como que handsome es para, para él solamente y pretty es para ella únicamente. Si yo quiero hablar de los dos, que son guapos los dos, voy a decir good looking. Good looking. Good looking. They are good looking. Okay. 
Very well. So going over some examples, we can say, my friend John is really tall. Solo estoy dando una uh, característica in this case. My cousin Mary is a little short. Podemos tratar de usar uh, el vocabulario que acabamos de ver como y, y incluyendo a little or very or really. For example, guys, this is a secret. My dad, my father is very talkative. Do you understand? <laughs> a ver, raise your virtual hand. ¿Quién me puede dar un ejemplo así? Usando a little con un adjective o usando very or really con un adjective. Tengo algunas manitas arriba. Virtual hands up. Do we have some participation tonight? Okay, Carolina, go ahead. Okay, okay, Ana Maria, go ahead. For example, uh, my brother is a little tall. Excellent. My brother is a little tall. Well done. Let me hear you, Erica Estrada. My daddy is really intelligent. Wow, your daddy is really intelligent. Okay, that's very interesting. That is a correct example, Erica. Thank you for that. Let's see, Jeanette. My father is really handsome. Really, really handsome. Okay, really your handsome. father is really handsome. Okay, um, Carolina Rivas, go ahead. My daughter is very pretty. Your daughter is very pretty. Ah, nice. Because of the mother, right? Because of the mother. Huh? <laughs> okay, Alejandro, proceed, please. My neighbor is really heavy. <laughs> <laughs> All right. Good and fun example, Ale. A ver, ¿quién más? Ana María. Ya me dijo, ¿verdad? ¿O no? Yes. Repeat me, miss. A ver, tu micrófono, Miss Ana María. Bueno. Nos vamos a ir entonces a la asistencia, guys. No tengo palabras para agradecerles a ustedes toda su paciencia con su servidor. My goodness. A ver, los que no tenía registrados, vamos a mencionarlos. Um, Adilton Danilo Girón Ramírez. Aravenis Elizabeth Ruiz Cruz. Brenda Esmeralda Méndez de Medina. Carlos Eduardo Pino Bonilla. Diana Saraí Alférez Fuentes. Francisco Javier García Escobar. Gabriel Elisette Ramírez Alvarado. Glenda Xiomara Álvarez de Aquino. Wow. Sí. Jaime Eduardo Alvarado Rosales. Joana Stephanie Magaña Pineda. José Adrián Marinero García.
Jocelyn Marina Cambray López. Y ahí estamos. Quiero ver cuántos estuvo en total este día. Si vinieron poquitos, imagino que por ser el, el viernes, ¿verdad? Hopefully no les afecte al final del día. Hay varios que pusieron en WhatsApp, pero no pusieron el nombre, solo dijeron que no podían y no aparece el nombre. 18 me sale que estuvieron. Alrighty, guys. Eh, estamos solventes de nuestras clases. Chicos, thank you for your patience, por esperarme. I want to wish you a great weekend. Quiero desearles un buen fin de semana. I would like to wish you a great weekend. Enjoy your family time with, you know, your friends, Saturday and Sunday. And I will see you Monday, next Monday at 9 p.m. All right, guys. Have a good night. Good night, night. teacher. Good night, good night teacher. Bye, classmates. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Be safe, stay safe, bye-bye, take it easy.